Bonjour, bienvenue sur euh, la chaîne de Transition et Énergie. Nous allons parler aujourd'hui euh, euh, d'un sujet réellement essentiel, qui est le financement de la transition énergétique, qui est, selon les calculs, selon les études, euh, euh, un financement considérable sur de longues périodes, sur des décennies. Et ce, selon, donc, selon différentes études et selon les différents rapports, ça va de 1, 2 jusqu'à 4% du PIB. Ça veut dire qu'on est dans des dizaines de milliards d'euros par an. Et, et non seulement il faut trouver cet argent, mais en plus il faut qu'il soit judicieusement investi. Et, et euh, nous avons aujourd'hui avec nous un, un parfait invité pour parler de ça, qui est M. David Pomonti, qui travaille à, à la Banque publique d'investissement, la BPI, et qui est responsable des écotechnologies. Donc, donc peut-être vous, vous pouvez nous dire de manière un peu plus précise que je le fais, euh, euh, quel est le spectre de, 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 de vos compétences et de votre travail. Et puis après, on pourra peut-être faire un, un tour d'horizon des différentes filières où la BPI intervient, où la BPI investit, et quelle est la, la logique qui est, qui est suivie pour parvenir à, on va dire, à promouvoir et développer des, des technologies, des sources d'énergie bas carbone. Bonjour Eric, et merci pour, pour l'invitation. Alors effectivement, BPI France a un rôle d'opérateur pour l'État sur le plan, ce qu'on appelle le plan France 2030. Vous savez, c'est 54 milliards d'euros qui ont été décidés d'être alloués pour financer, financer bah, finalement l'évolution de l'économie française. Et donc mon équipe est une équipe de 10 experts, donc on appelle ça les, les éco-technologies, parce que comme le nom l'indique, on s'occupe finalement des dossiers relatifs à la transition, transition écologique hein, au sens large. Alors il y a évidemment l'énergie, on va en parler abondamment, mais il y a aussi les sujets d'agriculture, de, de chimie, etc. Et moi, à titre direct, disons opérationnel, je suis effectivement un certain nombre de, de dossiers énergétiques. Les principaux, et ça vous étonnera pas, hein, c'est un peu ceux qui sont sous les feux de la rampe. On parle beaucoup de nucléaire, d'hydrogène, de batterie pour la, la mobilité électrique. Mais il y a aussi d'autres sujets hein, comme la, la géothermie, les e-carburants, etc. Donc voilà. En ce moment, on va dire, on est vraiment né dans le guidon parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets qui sont présentés par les, les porteurs français. Et notre rôle, pour le dire de façon très simple, c'est d'essayer d'évaluer en fait les, les meilleurs projets à la fois sous l'angle de l'innovation technologique et sous l'angle de la pertinence, de la viabilité du, du business model. Des écosystèmes. Désolé pour l'anglicisme, pour effectivement essayer de flécher en fait de flécher les financements publics sur les, les projets les projets les plus emblématiques. Alors, on peut peut-être faire, si vous en êtes d'accord, un, un, un tour d'horizon, euh, on va dire par type de filière technologique ou de filière industrielle. Et donc, on peut peut-être, on va prendre l'ordre que vous que vous avez indiqué. On peut peut-être commencer par le nucléaire. Euh, euh, ce qui est ce qui a de frappant euh, dans le dans l'industrie nucléaire aujourd'hui en France, c'est que pendant des décennies, et enfin depuis son origine même, elle a été exclusivement publique. Donc, ce sont des, des groupes publics, des entreprises publiques, des institutions publiques qui ont mené ce développement. Et aujourd'hui, on voit apparaître, alors pas seulement en France, mais en France notamment, une foison, je ne sais pas si le mot est un peu exagéré, mais en tout cas un grand nombre de start-up qui ont des projets euh, parfois technologiquement très innovants. Euh, donc, on est dans les SMR, on est éventuellement donc les, des, des petits réacteurs nucléaires euh, modulables. On est, on est éventuellement aussi dans des réacteurs dits de quatrième génération, donc on est dans, euh, dans les neutrons rapides, la surgénération, l'utilisation des déchets pour faire, pour faire tourner les, 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 les réacteurs. On est dans des réacteurs euh, dédiés à des activités industrielles spécifiques, voire éventuellement même à la production d'hydrogène, ce qui nous fera passer au deuxième sujet. Et, et donc co comment, comment, comment la, la, la BPI intervient auprès de ces start-up éventuellement, voire même, je ne sais pas, d'EDF, parce que EDF a aussi un projet de, de SMR qui s'appelle New World, qui, qui est même un projet, si j'ai bien compris, qui démarre assez bien parce qu'il y a déjà des clients potentiels, notamment euh, euh, à l'est à de l'Europe. Euh, et donc comment la BPI intervient pour, on va dire, c est, c est, c est, c est, le mot est peut-être un peu fort, mais trier le bon grain de livret et, et être capable de distinguer dans ces start-up et dans ces projets quels sont ceux qui sont susceptibles, pas tous évidemment, mais, mais, mais un, de voir le jour, de se développer et de devenir des technologies et, et des produits qui se diffusent, et d'autres qui sont des rêves ou des utopies et, et, et euh, euh, qui malheureusement euh, n'iront jamais très loin, ce qui veut dire qu'il faut éviter de gaspiller euh, des investissements qu'on aura du mal à financer dans leur totalité euh, dans les années qui viennent. 
Oui, absolument. Alors, je vais me permettre de, de revenir un petit peu en arrière, euh, euh, parce qu'en fait, euh, moi, je, je dirais que le, vraiment le, le, le renouveau hein, de la filière, en tout cas la, la vraie volonté politique affichée, ça remonte au plan de relance finalement. Hein, où il a été décidé euh, déjà d'investir sur la formation hein, avec des, des plans dédiés aux compétences et sur euh, voilà la, la modernisation de toute la filière. Parce que vous avez raison, euh, euh, la locomotive, les têtes de file, euh, que ce soit EDF, le CEA, euh, il y a cette notion de public. Mais il y a tout un tissu industriel derrière hein, d'entreprises de, de la filière hein, qui, qui, qui contribuent à cette industrie. Donc la première étape, ça a été quand même déjà voilà de, de, entre guillemets de, de réamorcer la pompe via ce type ce type de dispositif. Ensuite, il y a eu évidemment le, le discours de Belfort hein, du président de la République hein, qui a, pour le dire simplement, qui a dit que la France allait marcher sur deux pieds pour le, le développement du mix électrique, hein, les, les renouvelables et le nucléaire de façon euh, très affirmée. Et ensuite, euh, ça s'est traduit donc justement par ce qu'on appelle un des dix objectifs de France 2030. Le premier objectif euh, sur lequel est alloué de l'ordre de 1 milliard d'euros vise justement à développer l'innovation sur les spécifiquement les small modular reactors. Euh, et donc là, on a... Petit réacteur modulaire. Voilà, petit réacteur modulaire. C'est vrai que l'acronyme SMR est un peu passé dans le langage public, mais vous Bien avez sûr, raison vrai, euh, vrai, vrai. De, le, de le préciser ainsi. Alors, il y, y a divers euh, projets qui sont financés, mais pour le dire simplement, on a euh, un volet déchets. Hein, C'est-à-dire qu'il y a eu un appel à projets, il y a eu une quarantaine de projets qui ont été financés, là vraiment pour la partie cycle du combustible. Donc ça, je dirais, c'est derrière nous, mais ça me paraissait important de, de le Donc rappeler. Donc on est dans le retraitement et l'utilisation de, des combustibles. Exactement. Et l'enfouissement également Absolument. Euh, ben, en fait, c'est l'Andra hein, qui a apporté son expertise technique ouais. sur, sur ces projets. Et ça va aussi jusqu'au multi-recyclage, hein, puisque aujourd'hui, on, on, on arrive à réutiliser finalement le combustible une fois. Et il y a, y a un, un projet assez emblématique porté par Orano de multi-recyclage pour aller au-delà en termes de, de réutilisation du combustible. Alors l'Andra est l'agence qui s'occupe du... du de, de on va dire de l'utilisation des déchets et notamment de l'enfouissement des déchets, etc. Pour ceux, pour ceux qui sont pas, qu'on qu peut plus qu'on peut plus utiliser et qui sont notamment les plus dangereux ou les plus radioactifs. Absolument. Voilà. Après, pour répondre directement à la question sur les petits réacteurs modulaires, en fait, les, les deux gros budgets hein, sur le milliard d'euros. Le premier, il est pour financer l'avant-projet détaillé, euh, effectivement, du projet de notre champion national qui est un des plus avancés, qui est Neward. Hein, donc là, on est sur des euh, des réacteurs de l'ordre de 2 fois 170, donc de l'ordre de 300, 300 mégawatts. L'objectif... Qui est euh... le, le sommet des SMR, parce que les SMR, c'est de, on va dire, 10, 20 mégawatts jusqu'à 300. Au-delà de 300, on n'est plus dans les petits réacteurs modulaires. Effectivement, dans la, dans, dans la gamme des réacteurs modulaires, ouais. c'est plutôt sur la partie, la partie haute en termes de puissance, tout à fait, et qui a vocation euh, à avoir un, un démonstrateur opérationnel à l'horizon 2035. Euh, donc ça, c'est voilà, c'est 300 millions d'euros, hein, c'est public, hein, ça a été annoncé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu au mois d'avril la validation par la Commission européenne de cette aide, mmh. parce que vu, vu, les, vu les montants, évidemment, euh, il faut quand même avoir le, cette validation-là. Et le deuxième volet, euh, qui est celui qui nous occupe le plus, c'est effectivement, alors nous, dans le jargon, on appelle ça l'appel à projet réacteur nucléaire innovant, mais finalement, le terme est assez explicite, où effectivement, c'est un appel à projet en, en différentes étapes, où on va essayer de récolter ben, l'ensemble des, des projets portés par les, 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 les entreprises sur une diversité technologique. On parle de sel fondu, de, de refroidissement au plomb, euh, refroidissement au sodium et aussi une diversité d'usages. Comme vous l'avez bien dit, euh, derrière le terme de petit réacteur modulaire, il y a différents <rire> usages. Et on peut aller de quelques mégawatts pour euh, notamment produire de la chaleur pour une usine à plusieurs centaines de mégawatts, notamment pour de l'électrogénération. De Donc là, notre rôle, c'est d'évaluer les projets et d'essayer de faire ce qu'on appelle un entonnoir, hein, c'est-à-dire de, de faire une présélection. Donc en fait, on va fonctionner en trois étapes. Une première étape, on a retenu 11 projets hein, pour de l'ordre de 140 millions d'euros d'aide. Et ensuite, on va rentrer progressivement dans la deuxième étape, à la fin de l'année, où là, on va commencer à sélectionner les projets en termes de, de maturité qui seront les plus avancés. Alors, l'idée derrière tout ça, je pense qu'il est à peu près clair pour tout le monde que tous ces projets, aussi intéressants soient-ils, n'ont pas vocation à déboucher sur une application industrielle en masse. L'idée, c'est plutôt... Et sur la fabrication d'un prototype Ouais, c'est le point de départ. D'un prototype et puis derrière l'exploitation commerciale. L'idée, c'est plutôt de, 
en fait, d'avoir un peu la vision panoramique, de, de donner un petit peu le coup d'accélérateur à l'ensemble des technologies pour derrière avoir une forme de consolidation. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que tous n'iront pas au bout. Par contre, ça, ça nous paraît intéressant d'évaluer les meilleurs chacun sur sa technologie, de voir comment ils évoluent. Et aussi, et ça c'est un point important quand on parle de financement public, le financement public reste partiel, c'est-à-dire que chacun de ces projets a une part de financement privé majoritaire. Donc nous, on est vraiment là pour, je dirais, donner l'impulsion, s'assurer qu'il y a une forme de cohérence aussi entre les projets. In fine, on, on, on anticipe assez logiquement qu'il y aura des regroupements et que peut-être voilà, certains porteurs de projets se regrouperont pour d'ailleurs avoir des, des projets de plus grande Alors, ambition. Est-ce qu'on peut dire que la BPI, c'est une clé C'est-à-dire que à partir du moment où vous soutenez un projet je veux dire, c'est quelque part une assurance pour les pour les investisseurs privés que, que c'est un projet sérieux, qu'il est suivi, qu'il y a eu des études, etc. Ce qui veut dire qu'une fois que la BPI a annoncé qu'elle soutenait un projet, c'est plus facile pour les entreprises en question d'aller chercher après des, 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 des financiers privés. Est-ce qu'on absolu... peut dire ça Absolument, et même je dirais c'est pas propre au nucléaire. Hein, ça, mmh. c'est de façon de façon générale. Bah oui, parce que nous, on, on rentre quand même dans des phases d'évaluation assez approfondies hein, du, du, du plan commercial. Euh, on fait appel à, à des experts externes. Hein. Évidemment, on a une équipe de, de 10 experts qui connaissent un peu leur sujet, mais sur des problématiques technologiques très pointues, on fait appel à des experts externes. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir l'évaluation la plus objective et la plus approfondie possible pour s'assurer que les projets sur lesquels on propose un financement à l'État sont objectivement euh, ceux qui présentent les meilleurs... Euh, alors, j'emploierai pas le terme de garantie parce qu'il y a forcément de l'aléa, il y a forcément de l'incertitude. Et, et même, je dirais, le financement public, il fait sens quand il y a un risque. Parce que s'il n'y avait pas de risque, quelque part, il n'y aurait pas forcément besoin de financement public. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des banques, il y a des investisseurs institutionnels qui sont là pour ça. Nous, on est quand même là pour euh, encourager la prise de risque, mais la prise de risque bien, bien évaluée. Alors là, c'est un petit commentaire. On, on va passer après à l'hydrogène, mais c'est un petit petit commentaire que, 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 que on va dire, vous n'êtes pas forcément obligé de partager. Mais en fait, je pense que dans le domaine, en tout cas, de l'innovation sur les réacteurs, et notamment de, de la quatrième génération, vous parliez de ceux qui sont refroidis au sodium ou au plomb, euh, voire au sel fondu. En fait, on rattrape le ton perdu. Parce que la, la France a été dans ces réacteurs-là très en pointe pendant des décennies. C'était même très en avance sur tout ce, tout ce qui existait par ailleurs au monde. On a eu... Euh, plusieurs réacteurs de ce type qui ont fonctionné, donc Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, on avait le projet Astrid, et pour, de, à mon sens, de mauvaises raisons politiques, on a euh, démoli Super Phoenix et, et on a arrêté Astrid. Et donc aujourd'hui, le, le, c'est un peu un paradoxe, mais grâce à vous, ça l'est un peu moins, on va dire c'est le privé qui reprend le flambeau de, de ce que le public, pour à mon sens, de mauvaises raisons, a, a arrêté de faire, qui est d'avancer vers la nouvelle génération des, des, des réacteurs nucléaires, et le privé le fait via des startups, en reprenant ces technologies ou en cherchant certaines à les développer ou à les améliorer ou à les, ou à les faire revivre. Et le fait que la BPI, euh, euh, qui est de l'argent public, hein, intervienne dans ce domaine-là, on va dire ça permet de remettre les choses en place. Voilà, ça c'est oui. ça c'est c'est un commentaire euh, que je me réserve et évidemment vous avez, vous avez c'est plus compliqué pour vous de faire de, de, de rentrer merci, sur ce terrain. Merci pour le commentaire. Alors moi je comment dire, je, je dirais que je, je partage quelque part le, la dimension un petit peu. Euh, euh, atermoiement ou en tout cas euh, voilà manque de de, de de direction de vision globale sur les on va dire les dernières décennies pour pour faire court euh, ça ça je pense mais d'ailleurs je pensais à peu près euh, partagé par pas mal de monde après quand même euh, là les projets dont on parle il faut pas oublier que le, le CEA Hein, est, est, est directement euh, impliqué sur l'ensemble des projets. Il, il apporte aussi son expertise. Donc certes, euh, certes, il y a des acteurs euh, privés. Hein, euh, alors il y a notamment euh, Nucleo, Naria, je ne vais pas tous les citer, Jimmy. Euh, il y a quand même le, le CEA qui apporte, lui, sa, sa véritable expertise. Et puis les, les instances aussi en termes de, de réglementation, de certification. Et, et, et honnêtement, euh, EDF suit quand même, suit quand même ça et, et jamais très loin. Donc après. Je pense que c'est intéressant justement de faire rentrer des startups, des acteurs privés aussi pour un petit peu apporter de, le fait de challenger, de fonctionner différemment. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est le, le mélange des cultures, je dirais comme ça. Oui, et puis ça permet, on va dire, ça donne une agilité. Euh, on voit bien que, bon, ce n'est pas, pas l'objet de, 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 de la discussion aujourd'hui, mais on voit bien que EDF est confronté à de grandes difficultés pour réussir, on va dire, à faire tout ce que EDF devrait faire compte tenu de ces difficultés financières, des besoins de, 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 de recrutement, des besoins de, de, euh, 
de la maintenance de ces réacteurs, de la construction, de, du lancement d'un nouveau programme, de beaucoup d'autres choses, de l'hydraulique. Donc EDF est sur tous les fronts et EDF a du mal à, à, à suivre sur tous les fronts. Et EDF est une entreprise qui, par définition, compte tenu de sa taille, a pas l'agilité d'une start-up pour, 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 pour lancer des projets. Bon, on va arrêter sur le nucléaire parce que sinon on va y passer, on, on va y passer des heures, on pourrait y passer des heures. Et on va passer à un autre sujet aussi qui est, qui est euh, évidemment intéressant, qui est celui de l'hydrogène, sachant qu'on est aussi à un point un, un, un peu particulier, euh, qui est que il y a eu énormément d'espoir, d'ambition dans l'hydrogène, et, et à mon sens en partie à juste raison. Alors euh, c'est le problème aussi avec euh, les, les questions d'énergie, c'est-à-dire que les décideurs, les politiques et dans une certaine mesure les médias, il faut combattre notre culpe, sont toujours à la recherche de solutions miracles qui n'existent pas. Et donc on a cru à un moment donné voir, à tort, dans, dans l'hydrogène bas carbone ou décarboné, une solution miracle. Ça n'existe pas de solution miracle. Euh, en revanche, c'est une solution intéressante parce que dans un certain nombre de domaines, les domaines industriels, les, les domaines du, 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 du transport euh, sur longue distance, euh, euh, aérien, voire maritime, éventuellement euh, euh, terrestre, l'hydrogène est le seul moyen de, de, de substitution euh, aux énergies fossiles, euh, sans doute pour fabriquer du ciment, sans doute pour fabriquer aussi de l'acier. Donc l'hydrogène présente un intérêt, l'hydrogène bas, bas carbone. Maintenant, aujourd'hui, il y a une espèce de, de retour un peu à la réalité, c'est que le fabriquer, ça demande beaucoup d'électricité, euh, bas carbone, et ça coûte très cher. Donc on commence à se rendre compte de, de, de la réalité économique derrière ça. Alors que, que, quelle est le, le, la stratégie de, 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 de la BPI euh, en matière d'hydrogène Quels sont les, les projets que vous suivez Et quel est votre sentiment aussi sur le développement de cette filière et d'un écosystème euh, à partir de rien, on va dire Ex nihilo. Merci. Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses. Oui, oui. <rire> je, je suis trop bavard. Euh, alors, j'ai eu la chance quand j'ai rejoint la, la BPI, donc BPI France, il y a un peu moins de trois ans, justement d'être rapidement impliqué sur le, le financement des gros projets hydrogène, ce qu'on appelle les, les PIEC, les projets euh, importants d'intérêt européen commun. Hein, ju juste euh, sans trop rentrer dans les détails, mais je pense que c'est important d'expliquer. C'est l'Europe qui considère sur des sujets, des sujets stratégiques euh, bah, que finalement, euh, elle autorise les États à financer hein, au-delà de ce que autorisent les, les régimes euh, des régimes d'aide classiques, donc aussi bien en termes de, de montant d'aide que d'intensité. Donc y a, on a beaucoup de dossiers effectivement sur l'hydrogène dans le cadre de ces PIEC. Euh, je ne ramènerai pas le soutien public uniquement aux PIEC parce qu'en fait, il y a tout un, tout un continuum d'aide hein, qui va de... Bah de la partie amont, on finance des, des projets de R&D assez amont, finalement en sortie de laboratoire. On finance aussi des déploiements, des premiers déploiements de preuves de concept, jusqu'au effectivement aux gros projets qui doivent ensuite déboucher sur des, des sites, des gros sites industriels, hein, notamment pour produire des électrolyseurs, par exemple. Et juste pour donner les ordres de grandeur, hein, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais sur les sur, sur les pièces hydrogène, c'est quand même pas loin de 3 milliards d'euros hein, qui sont qui sont injectés, avec et, comme pour le et qui ont qui ont obtenu l'aval parce qu'il y a aussi un aval de la Commission européenne et qui ont obtenu l'aval de, 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 de la Compl Commission complètement, européenne. Complètement, complètement. La dernière vague d'ailleurs, hein, dite mobilité, high to move. Alors là, je suis désolé, c'est le terme consacré, euh, a été justement validé par la Commission euh, il y a une dizaine de jours. Donc 3 milliards d'euros, c'est effectivement important. Euh, derrière la question, euh, je pense que vous l'avez bien dit, on est passé un petit peu d'une du, euphorie euh, où on imaginait effectivement que l'hydrogène serait la solution miracle pour beaucoup d'usages, y compris la mobilité, à un atterrissage euh, bah, parce que les, les réalités techniques et économiques euh, sont toujours les mêmes. Et notamment tout ce qui est les rendements de conversion hein, pour transformer de l'hydrogène en électricité et, et vice-versa. Donc moi, aujourd'hui... Euh, je pense qu'effectivement, euh, en fait, il faut éviter le, le mouvement de balancier. Euh, il faut éviter qu'il aille non plus trop loin dans l'autre sens. Je pense que c'est sain qu'il y ait une, une vraie prise de conscience que on mettra pas l'hydrogène à toutes les sauces, qu'il faut le cibler sur des usages prioritaires, notamment parce que pour produire de l'hydrogène électrolytique, on a besoin d'électricité et que voilà, il y a cette notion un peu de système qui fait que nos systèmes de production d'électricité soient aussi en phase. Et là, RTE en parle très très bien dans l'ensemble de ses rapports hein, sur leurs différentes hypothèses. Donc voilà, je pense qu'effectivement, vous l'avez bien dit, il y, a une, il y a une euphorie. On parlait même de voitures à hydrogène. Je pense que ça fait pas vraiment de sens pour les gens qui s'intéressent réellement à la question par rapport à, à la batterie électrique. Alors, si je peux juste me permettre, ça fait du sens uniquement dans, un, dans des cas très spécifiques. Par exemple, les taxis, 
il y a une flotte de taxis à hydrogène en, à Paris, et en région Île-de-France, quand en fait il y a une utilisation intensive. Quand, quand, quand les véhicules fonctionnent, je veux dire, 20 heures sur, sur 24, si on a des véhicules électriques à batterie, on n'arrivera pas à les recharger. Donc sur sur des utilisations très spécifiques intensives, ça peut faire du sens. Alors voilà. je, je suis à comment le dire, je suis à moitié d'accord avec vous. Vous n'êtes pas forcément je obligé d'être d'accord. Non, je suis d'accord avec vous sur des utilisations de niche, mais plutôt sur de la mobilité lourde, sur des poids lourds euh, qui ont réellement besoin de grosses quantités d'électricité et d'énergie. Honnêtement, même sur alors du... sur les poids lourds sur très longue distance, parce que même pas sur le commun. Absolument. Enfin, euh, bah, c'est pour ça que j'ai employé... la livraison euh, courte. Ouais. Pour ça que j'ai employé le terme de niche. Effectivement, mmh. c'est certaines applications. Objectivement, sur un taxi même qui roule 20 heures, euh, quand on observe les taxis dans la région parisienne, c'est rare qu'ils s'arrêtent pas de temps en temps 15-20 minutes pour attendre un client, euh, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a des véhicules qui ont 400 km d'autonomie, qui rechargent en, en, en un quart d'heure, Donc même même pour les taxis. Mais à la limite, c'est euh, restons sur l'hydrogène. Je pense que on, si vous voulez bien, on y reviendra. Je vous en prie. Donc sur l'hydrogène, effectivement, il y a eu cette euphorie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je pense quand même, euh, et d'ailleurs, c'est assez intéressant, je trouvais euh, John Cockrill, hein, qui, qui est un acteur important au niveau européen, et, et la France est, est directement concernée, a levé 230 millions d'euros euh, cette semaine, justement pour le développement d'hydrogène. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même euh, des investisseurs qui font des analyses, qui, qui sont convaincus qu'il y a une place pour l'hydrogène. Et pour le dire euh, de façon assez... Euh, Assez simplifié, je pense que le consensus, et on verra la mise à jour de la stratégie nationale hydrogène, comment elle le formule, il me semble que le consensus est effectivement déjà de, de verdir la production d'hydrogène là où on utilise de l'hydrogène aujourd'hui, mm -hmm. pour de l'ammoniac, pour des engrais azotés ou pour nos raffineries de pétrole, parce qu'on a encore quelques décennies quand même à, à utiliser du, du pétrole. Et là, il y a un très beau projet importé par Air Liquide en Normandie, justement de, de 200 MW, hein, qui est un peu le projet phare euh, au niveau national aujourd'hui. Alors si je peux me permettre, euh, juste, juste une parenthèse sur l'ammoniac. Donc l'ammoniac est, est un produit essentiel, c'est ce que vous indiquez. Sans ammoniac, on ne fabrique pas d'engrais azotés. Et sans engrais azotés, la moitié de la planète elle, elle, ne peut pas être nourrie. Donc euh, c'est indispensable à l'agriculture et à la production de, de, de produits alimentaires. Ça, c'est une première chose. Euh, le problème de l'ammoniac, on le fabrique aujourd'hui avec du gaz naturel. Donc ça émet euh, trop et beaucoup de gaz à effet de serre. Et il y a une solution qui est de le produire avec de l'hydrogène bas, bas carbone. Et, et, et donc c'est... Euh, ça permettrait, on va dire, de continuer à avoir des engrais azotés si on arrive à produire beaucoup d'ammoniac vert, entre guillemets. Euh, euh, après, il faut qu'économiquement, ce soit, ce, soit, ce soit faisable. Absolument. Bah, C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que la filière ammoniac, il y, y a des vrais sujets de, de, de concurrence avec les importations. Et on, on, on peut aussi imaginer que les importations, euh, importations d'hydrogène, elles pourraient se faire finalement pas tant sous forme d'hydrogène pur, parce que c'est difficile à transporter, que plutôt sous forme d'ammoniac ou, ou, ou d'icarburant qui aurait vocation à être utilisé en tant que tel hein, et pas retransformé en hydrogène. Donc il y a, il y a cette partie-là, effectivement. Euh, déjà remplacer l'hydrogène produit à partir de, de gaz fossiles principalement. Après, il y a les nouveaux usages industriels, euh, où là, euh, quelqu'un de bien informé comme vous euh, sait très bien que tout ce qui est euh, sidérurgie, notamment, enfin, on a des industries qui sont très émettrices de CO2. Et là, l'hydrogène est une des solutions, euh, justement, pour décarboner la production d'acier. Et finalement, quand on fait les calculs, on se rend compte que le surcoût de produire de, de, de l'acier avec de l'hydrogène décarboné, il est pas très important sur le produit final fini, hein, sur des usages finalement sur lesquels la, la, la part matière est pas est pas d'ordre 1, hein, notamment tout ce qui est la construction, la construction euh, automobile, ce genre de choses ou les transports. Donc là, il y a beaucoup de projets et ils ont vocation à voir le jour. Alors après, c'est plutôt la question de la temporalité, de la maturité technologique. Mais pour moi, c'est entre guillemets qu'une question de calendrier, mais là, en tout cas, la tendance est là. Et le troisième usage, et vous y faisiez allusion euh, tout à l'heure, c'est effectivement euh, pour décarboner les transports euh, qui reste quand même un des principaux euh, vecteurs d'émissions de, de gaz à effet de serre. En France et même je crois à l'échelle européenne, si on regarde finalement sur les 30 dernières années, c'est un des rares secteurs euh, qui n'a pas euh, qui n'a pas réduit ses émissions. C'est qu'on a là, réussi à faire baisser les émissions dans les secteurs où c'est le plus facile, notamment la production d'électricité, mais il y a des domaines où c'est beaucoup plus compliqué, transport et l'industrie. Exactement. Et, et là où là où l'électrification ne, ne paraît pas pertinente, et on pense évidemment au, au transport aérien au-delà d'une certaine distance, au transport maritime, c'est là que se pose la question effectivement des, 
des, des substitutions hein, aux, aux fossiles. Et donc, sur l'aérien, bah, vous avez soit des technologies de moteurs à hydrogène avec des piles utilisant de l'hydrogène, euh, soit des, ce qu'on appelle les, les SAF, les Sustainable Air Fuels, ou les, les, les carburants aériens euh, durables, euh, et qui, dont, dont finalement dont la fabrication nécessite de l'hydrogène et, et du CO2. Alors ça, ça nous fait une bonne transition pour on va, on va passer à la mobilité à la mobilité électrique mais on, on, euh, entre les deux euh, ce que vous venez de dire nous donne une, on va passer on va parler d'abord des carburants synthétiques dire ça fait ça, ça fait le lien donc c'est c'est ce que vous indiquez aussi c'est à dire que l'intérêt de l'hydrogène aussi c'est que on peut en faire à partir de l'hydrogène bas carbone on peut en faire d'autres produits et ça présente même tout un tas d'avantages qui sont plus faciles à utiliser plus faciles à transporter euh, vous parliez de l'ammoniaque mais mais les, les les carburants synthétiques sont aussi plus faciles à utiliser. On peut faire tourner un moteur thermique avec de l'essence synthétique ou un moteur d'avion avec du kérosène synthétique, fabriqué avec du carbone capturé dans l'air et, 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 et avec de l'hydrogène de l'hydrogène décarboné. Est-ce que vous, c'est des choses que vous regardez Parce qu'il y a aussi beaucoup de controverses et beaucoup de débats autour des, de, de ces carburants synthétiques sur leur viabilité économique, sur le coût qu'ils représentent, sachant qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a quelques petits exemples, de, par exemple, d'essence synthétique fabriquée par Porsche pour, pour ces véhicules, et ça coûte, euh, on va dire, 5-6 fois plus que, 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 que l'essence fossile. Donc, au bout d'un moment, on peut, on peut se demander si ça représente un intérêt. Oui, tout à fait. Alors là, je pense qu'effectivement, il y a... Comment dire euh, la, couverture, la couverture médiatique ne correspond pas pour moi aux, aux grandes masses en termes d'enjeux. C'est-à-dire forcément, euh, bah les, les personnes peuvent être intéressées par, par un Porsche, une voiture automobile, et donc le, 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 le grand public euh, s'intéresse beaucoup à ces sujets. Euh, après, euh, les gros sujets quand même qu'on qu voit objectivement, euh, c'est plutôt sur l'aérien et le maritime. Euh, l'aérien, c'est ce qu'on disait précédemment, il n'y a, a pas d'alternative électrique. Et il euh, y a même une réglementation, hein, ça a été euh, validé l'année dernière, qui impose des, des taux d'incorporation hein, de carburant durable avec des paliers euh, 2025 de 2%, euh, 2036 Donc là, euh, là on n'y coupera pas. Hein, on n'y coupera pas. Et alors, il, y a, il peut y avoir une solution biomasse. Mais oui, c'est ça. C'est soit biocarburant, soit carburant voilà. synthétique avec l'hydrogène. Mais biomasse, comme on arrive à, quand même à des, des vraies concurrences d'usage, on se rend bien compte que la biomasse, ça ne va pas être la, la solution à, à, à tous nos sujets. Il faudra aussi la prioriser là où elle fait le plus de sens. Donc, on sait que sur l'aérien, on va avoir des besoins très importants progressivement euh, de... Donc d'hydrogène pour produire ces fameux carburants synthétiques. Et sur le maritime, alors sur le maritime, on, on, en général, on, le vecteur euh, qui est plutôt privilégié, c'est le méthanol, qui est aussi un intrant chimique hein, d'ailleurs. Qui est aussi un carburant synthétique. Hein. Exactement, qu'on qu peut, qu peut synthétiser à partir d'hydrogène. Donc nous, ce qu'on voit clairement, c'est que c'est sur ces périmètres-là qu'il y a un vrai potentiel il y a un vrai potentiel de, de, de développement et on a des beaux projets en France aussi de production de diméthanol. Après, sur l'automobile, pour, pour revenir à votre question, euh, il y a quand même un, un, un vrai sujet d'efficience de, de, énergétique et de, et, et de prix de revient. Et alors, en plus, alors, à BPI France, en ce moment, on est beaucoup occupé par tous les projets de gigafactory de batterie. Et moi, ça me permet aussi de voir... Euh, la rapidité des cours d'apprentissage et de la technologie sur les batteries en termes de baisse des coûts, d'augmentation de densité, objectivement sur un véhicule automobile particulier, quand on voit voilà ce, cette, cette évolution de la technologie, j'ai du mal à concevoir très sincèrement qu'à l'horizon 2035, parce que c'est un peu le sujet avec les élections, on parle de cette échéance, j'ai du mal à concevoir qu'il y ait une viabilité économique pour des pour des e-carburants pour, pour le marché automobile.